，媚娘。陛下，媚娘叩见陛下。你回来了，陛下。除了这儿，我还能去哪儿呢？在你没有回来的时候，我一直跟自己说：若你还是执意要离开，我不能去阻拦你，也不能去劝你。我只能在这里等着，等你自己做好决定。可是你回来了，媚娘，我好开心。陛下，我不妨事的，只要你此刻留在朕的身边，不论因为什么，朕都甘之如饴。陛下这么做，值得吗？值得。为了你，什么都值得。梅娘并非是一个铁石心肠之人，陛下对我这么好，梅娘怎么可以忍心就这么一走了之呢？你放心吧，以后的路，不管有多少风雨，梅娘也愿意陪着陛下一起走下去。王爷慢点走。我，王爷，那边有吃的，都是你喜欢吃的，去看看吧。那边还有。慢点儿，多着呢，多着呢。这孩子真是不错，只是本宫听说他和他的母亲刘氏感情很好，可称得上是相依为命。不过娘娘请放心，小孩子嘛，总归是好哄，只要让他知道，只有在立正殿。方可享受到今日的锦衣玉食、奴仆相伴，要不了多久，他便会忘记那个刘氏，忘记自己所居住的那个寒真小院了。一点吃穿就想让孩子忘记亲娘，你未免把他想得简单了。我倒是觉得，这孩子可能比我们想的都要有骨气。中儿拜见皇后娘娘，快起来，你们都下去吧。中儿今日玩的开心吗？中儿好久都没玩的这么痛快了，谢谢娘娘。王爷想不想以后每天都如此开心呢？我以后可以经常来娘娘这玩吗？当然可以，只要你愿意，住在这立正殿都可以。若是忠儿住在这立正殿，还能回以前的家陪我娘吗
。这立正殿可是个讲规矩的高贵地方，王爷住进来后，行事也得按照宫里规矩来。到时候您是皇子，这刘氏女只是宫女，王爷当然不能自降身份回去住了。怎么样，钟儿，你可愿搬来陪我？娘娘，时间不早了，我娘还在家等着我呢。娘娘，这些吃的我可以带回去给我娘尝尝吗？可以，秀珠，一会儿给她多准备些拿回去吧。是，娘娘，谢过娘娘。去立正殿，一切都好吧？嗯，见到皇后娘娘了吗？见到了，但皇后娘娘不太喜欢我，除了赏了一些糕点，也没赏赐别的。这就好，这就好。钟儿饿了吧？嗯，娘待会儿亲自下厨，给你做好吃的。好。娘，你是不是不太喜欢皇后娘娘啊？谁说的？娘没有不喜欢皇后娘娘。可我听别人说，就是因为皇后娘娘，娘这么多年才没有封号。别听别人乱嚼舌头，没有的事儿。娘今日晚膳，做你最爱吃的葱油薄脆，可好？好。小猪。娘娘有何吩咐？长孙大人又来信催促了。明日一早，你备上一份礼物，去见见钟儿的圣母刘氏。素素将过继一事办妥，记得言辞客气一些，莫要横生枝节。娘娘放心，奴婢明日就去安排。还有，你告诉那刘氏，寻例，钟儿过继来立正殿后，他们母子便不可再相见。如若他真的思念孩子，每隔三个月。本宫可以安排他见一次钟儿。娘娘一片善念，真是这刘氏天大的福气。您就放心吧，明日奴婢定然办妥此事。